ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പാലക് ചപ്പാത്തി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നെന്നൂസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കെട്ട് പാലക്ക ചീരേൻ്റെ ഇല മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പൂഴി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പൂഴി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് എത്ര വേവിച്ചാലും എന്താക്കിയാലും ആ പൂഴി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴുകി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടത് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് മാത്രം അതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലക്കച്ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഈ അലൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ആ ഒരു വാടി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം കൂടുതൽ സമയം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മളിതിനെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല നല്ലവണ്ണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ പാലക്ക ചീര ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ പാത്രം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും മതിയാവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാലക്ക ചീര ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലക്ക ചീരേൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു വെള്ളമോ ഒന്നും ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പാലക്ക ചീരേൻ്റെ ഈ മിക്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അളവ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്കാൻ കിടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോകും കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പം കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒന്നര കപ്പ് കൊണ്ട് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൈമലൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുമൊന്ന
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി നല്ല ഒരു കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സെർവ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആക്കുക ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് ആണ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ച് വണ്ണത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ മീഡിയം സൈസ് ചപ്പാത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒന്നര കപ്പ് കൊണ്ട് പത്ത് ചപ്പാത്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചപ്പാത്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ആറ് ചപ്പാത്തി എന്നുള്ള ഒരളവാണ് മീഡിയം സൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം നല്ല ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് ബോൾസ് ആണ് കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന ഒരളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഒന്ന് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പരത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പാണ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് പോലെയുള്ള ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്നതിലൊന്നും അല്ലാതെ അല്ല വലിയ കാര്യവും നമ്മൾ ഈ തിന്നുന്ന ആ ടേസ്റ്റുകളാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാം ആ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഞാനും പരത്തുന്ന ആരും നോക്കണ്ട കാരണം ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടലില്ല എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീട് എടുത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ രീതിയിൽ തിന്നായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമേ പരന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഈ സൈഡെല്ലാം ആ ഒരു കട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെക്കുക ഫ്രൈ പാന് നല്ലോണം ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം ചൂടായി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തീനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കളറെല്ലാം മാറി വന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിടണം എന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ തീലാണ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തത് എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമെന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കീറി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരൂല അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റും കിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
അപ്പം നമ്മുടെ പാലക് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ചൂട് മാറുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക ആ ചൂടോടെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു പണിയുമില്ല നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് കൂട്ടുന്നത് അത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ലെവലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിയാണിത് നമ്മൾ ഈ സാധാ ചപ്പാത്തി എന്നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എപ്പെങ്കിലെല്ലാം വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന